സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ ലേൺ ടാലിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടാലി ബേസിക് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടാലിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായ ക്ലാസുകളാണ് മുൻപ് നമ്മൾ എടുത്ത പത്ത് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടോപ് സ്ക്രൈബിൽ ഒരു ചാനൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും വരും കമ്പ്യൂട്ടർപരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചും അനുബന്ധ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വരാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ചാനലുകൾ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടാലിയിൽ സെയിൽ ബിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു നിലവിൽ നമ്മുടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെയിൽ ബിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ പോയി നമ്മുടെ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്താൽ നമുക്കൊരു ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിന് എത്ര ശതമാനം പ്രോഫിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഏതൊരു കമ്പനിയും നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വരുന്ന ചിലവുകളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചെലവുകളൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക കമ്പനികളും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഗേറ്റ് വേ ടാലിയിൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിലവിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെൻസുകൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാഷ് സെയില് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ എൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവെൻറ്ററി വോച്ചർ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് വോച്ചർ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എഫ് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെയിൽ ബിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ റഫറൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെയിൽസ് നമ്പർ ടു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി സെയിൽസ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും റഫറൻസ് നമ്പർ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് റഫറൻസ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലിൽ നമുക്ക് റഫറൻസ് നമ്പർ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എസ് കൊടുത്താൽ റഫറൻസ് നമ്പർ ബില്ലിൽ വരും ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടീമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാസ്റ്ററിൽ പോയി അക്കൗണ്ട്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് കീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൾട്ട് പ്ലസ് സി അടിച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ടീം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടീം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന ടീം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുള്ള ടീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെൻട്രി ഡെപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മെയിൻറ്റെയിൻ ബിൽ വൈസ് ബില്ല് എന്നുള്ളത് കെസ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസമാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചോദിക്കും നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക കമ്പനികൾ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക്
ഇനി ടിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തൊരു ടീമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തൊരു ടീമാണെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സിസ്റ്റം വാങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കൺസ്യൂമർ എന്നാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ റെഗുലർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ വ്യക്തികൾ വന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാർട്ടിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ക്യാഷ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാലും ചില ആളുകളൊക്കെ പാർട്ടിയെ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്ക സമയത്തും ബില്ലുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബില്ല് ഒരു വെറുതെ ഞാനൊരു ഒരു നമ്പർ എൻ്റെ ചെയ്തതാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ശരിയായ നമ്പർ എന്നായിരിക്കില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെജർ ക്രിയേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഡേറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര ശതമാനം ടാക്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറച്ച് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ നമുക്കവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഡബിൾ ടാക്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പതിനെട്ടും അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ഉള്ള ഒരേ സാധനങ്ങൾ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് അത് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ജി എസ് ടി പതിനെട്ട് സെയിൽസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ബിൽ ബില്ലടിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള റേറ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് ഫൈനൽ എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറിനാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഇരുപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അവിടെ കണ്ടു ഇനി നമ്മളിവിടെ സി ജി എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് എന്നുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ഓഫ് ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൂടി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ എന്നവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ശേഷം നമുക്കത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോ സോറി സീറോ വൺ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നു ഒന്നേ പത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു പാർട്ടി നമുക്ക് അഞ്ചാം തീയതി ക്യാഷ് തരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ എൻട്രി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാഷ് എൻട്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എഫ് സിക്സ് നിൽക്കി റെസീപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ടാണ് ഈ ടീം ക്യാഷ് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ എൻട്രി കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത് പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് എൻ്റർ ചെയ്ത് അഞ്ച് പത്ത് പത്തൊൻപത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ ഫുൾ ക്യാഷ് കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ടിൻ നമ്പറിലെ ടീം എന്ന് ഒരു എട്ടടിക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് റെഡി ക്യാഷ് തരാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഈ മോസ് വെച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സിക്സ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനാണ് ഈ ടീമിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ തിരി പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി എടുത്തത് ആറാം തീയതിയാണ് അവർ പേയ്മെന്റ് തരേണ്ട ദിവസം ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുപതിനായിരം എൻ്റർ ചെയ്തു ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ആ ടീമിന്റെ നിലവിലുള
ലെഡ്ജറിൽ പോയി നോക്കിയാലേ ലെഡ്ജർ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാം ഡിസ്പ്ലേ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കില് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പോയി നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒന്ന് പത്തിന് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് അതിൽ അഞ്ചാം തീയതി നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ആ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മളെ നിലവിലെ പ്രോഫിറ്റ് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ എന്നിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റു വിഷയങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ വൗച്ചറുകൾ എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതേപോലെ ഇനി ആ ക്യാഷ് നമ്മുടെ ബാങ്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലും മാറ്റമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ വിറ്റതിൽ റേറ്റിൽ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ വിലക്കായിരുന്നു മറ്റേത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി റേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടു അപ്പൊ അതിൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് ആയിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മള് നമ്മൾ ഇടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അത് നമ്മള് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ അതിൽ പ്രൈസ് ലെവലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോകളോട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കണ്ടതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ പരമായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഞങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ ചാനലാണ് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വീഡിയോകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മത്സര പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും വരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സില് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാമിന്റെ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ബോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാ അതിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പഠനം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്